Se você comprou uma bike durante a pandemia, né, naquela alta, nos piques que teve no Oba-Oba, né, na, na época mais forte do... O pessoal tava comprando, aquisição, aquela rolaiada e tal. Provavelmente você pagou mais caro do que a bike valia, né. É, mas isso sim, tem gente que fala assim, ah, mas é, não é, que agora reajustaram os valores e as bikes agora são todas mais caras mesmo e não sei o que e tal. Não, houve um abuso por parte de de quem tinha estoque, nessa, sabe, é aquela conversa que a gente todo mundo já sabe. E aí é o seguinte, ou você pagou mais caro, ou você comprou uma bike que foi montada naquele pico, os caras queriam vender tudo que podia, entendeu? E talvez te enfiaram alguma coisa de má qualidade no meio dessa bike. Eu conheço muita gente aqui na minha cidade que compraram bikes que é, o valor dela antes da pandemia era 1.200, pós pandemia é 1.900, 2.000 reais, né? E teve outros casos que as cara, os caras achavam boas promoções, né? Falavam assim, ah, aqui eu encontrei essa bike filé e ela tem um grupo Shimano, 24 velocidade, tem freio hidráulico, tem esse Mas vamos dar uma analisada nos componentes que essas bikes têm, tá joia? Vamos dar uma olhada através dessa bike de cliente meu aqui. Bom, é, essa bike aqui, a roda tá ali. Por que, que a roda tá aqui? Porque essa bike já deu problema no cubo, certo? Ela tava com o eixo... Totalmente torto, já estava com problemas na catraca, certo? Que era de catraca, de rosca, já não estava legal. E aí a gente começa por aí os gastos. No pé de vela, esse pé de vela aqui, ele com o tempo de pedal, ele soltou, certo? Mas enquanto ele não terminava de soltar, o cliente continuou pedalando sem perceber isso. E no torque, na força que faz e tudo mais, foi criando tipo um um vício na pedalada, né, onde o pé de vela torcia para um lado e para o outro e entortou toda a coroa, certo? Essa é uma das possibilidades. Ou pode ser também que ele veio com a coroa torta e isso fez com que soltasse, mas isso eu acho pouco provável, certo? É, ele está com a coroa externa toda torta, ok? O movimento não está fluindo do jeito que deveria, você sente um, um carocinho nele, né? É, de resto, se a gente for ver Ah não, outro detalhe A corrente dessa bike aqui, que veio nela Todo o pedal estourava Todo o pedal estourava Ele foi diminuindo, diminuindo E chegou ao ponto que não dava mais para usar né? e, e aí a corrente no último pedal Arrebentou que não teve como mais ele reaproveitar Ela veio com kit Tourney Não é um kit ruim Eu gosto do Tourney Eu acho que assim, para bikes urbanas e tal, Ele é muito legal Veio alavancas GTA, isso daqui a gente já percebe que assim, é, a bike ela, se você ajusta ela bem fino para poder subir, ela mastiga para descer, se você ajusta para descer, ela fica ruim para subir, por isso que eu gosto muito de montar componentes é, da mesma linha, né? Freio, Absolute, o freio tá funcionando ok, o cliente está satisfeito com o freio, entendeu? Tá gostando dele e tudo mais. O quadro é um KSW, esse quadro, a versão XLT, né? É um quadro muito bom, eu recomendo. Eu acho assim, um quadro que eu nunca vi dele quebrado. Pode ser que você conheça e tal e coisa. Suspensão. Engraçado, né? Os caras vão lá colocar o um anelzinho desse aqui e fica parecendo que é uma suspensão, sei lá, um pouco melhor, né? Já dá um visual melhor. Mas se você observar, ela é capa de aça. Ah, aça. <risos> capa de aço, né? Então, é uma suspensão que provavelmente ela torce muito, é muito pesada. E os caras usaram de um nome que a gente já conhece, que é o XC, só que aqui tá o XC20, a gente conhece a XC30. Então, é, usaram o nome para poder, sei lá, melhorar, né? Sua aparência, não sei, cara. No geral, a bike é grande, né? O cliente é grande. A bike é uma bike boa, certo? Só que aí pro uso que o cara fez, que foi para trilha, foi fazer um pedal um pouquinho mais sério, ela não aguentou. E agora, ele se viu já com poucos tempo de uso, poucos dias, né? eu acho que deu mês, pouca coisa, tendo a necessidade de trocar cubo traseiro, aí nós já vamos passar para o Shimano TX de K7, porque vai fazer o upgrade do grupo, movimento central Holotec, pé de vela MT210 e... Doritos, e a gente vai colocar semi-novo um kit Acera, de 9 velocidades, certo? Então ela fica 2,9. 
E é isso aí, galera, que eu queria mostrar pra vocês isso daí. Às vezes, não é que o barato sai caro, não, mas você pode até economizar na hora da compra. Mas se você for levar o esporte a sério, ele vai requerer melhorias, né? Agora ele vai fazer essa melhoria no grupo da bike e eu tenho certeza que muito em breve ele vai precisar de fazer melhoria da suspensão. Aí no final das contas você vai falar assim, pô, mas ele trocou tudo, então já não valia mais a pena. Isso depende muito dos valores envolvidos, né? Por exemplo, agora ele tá fazendo um upgrade de mil reais na bicicleta dele. Se o cara pagou aí na faixa de 2.200, aliás, 2.200 não, 1.200, 1.400, 1.500 reais, quer dizer que a bike dele vai estar perto dos 2.500, né? Agora para esse final. Tirando o que dá para tirar, por exemplo, câmbio, alavancas e tal, às vezes o cara até recupera uma parte desse investimento, né? E a bike fica compatível com o valor gasto por ela, né? Bom, é isso daí, eu gostaria de mostrar para vocês essas questões aí, porque nenhum anúncio fala, olha, a bike é 24 velocidade, freios hidráulicos, porém o cubo é um cubo de entrada horrível que dá problema. Olha, o nosso pé de vela é o pé de vela mais simples que tem e pode ser que ele venha te deixar na mão. Ah, a catraca, a catraca é... Ela é de má qualidade, na verdade nós não temos nem a marca dela aqui, entendeu? Eles não vão falar isso, né? Eles vão te vender dizendo que ela é excelente, né? Olha aí, o cubo Paco. Tô arrancando a raiação com... Essa parte tá toda amassada, ela não quer sair. Bom, galera, é isso aí. Fui.